വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിന്റെയും അതിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കാൽക്കരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാംസ് നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വീഡിയോസ് നാല് സബ്ജക്ട്സിന്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് കൂടിയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അതിലാദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം പേപ്പറാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും ഇതിൽ തിയറി എത്ര വരും പ്രോബ്ലം എത്ര വരും കാരണം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നോക്കുമ്പോൾ തിയറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് വരുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സ്ട്രാറ്റജി കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അത് പല പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ മാത്രം വെച്ചിട്ട് പഠിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് വരും സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഓക്കെ ദെൻ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകണേക്കാൾ മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എം കോമിന് ഓൺലൈനായിട്ട് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൈവ് ക്ലാസ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡും അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എം കോം ഡിഗ്രി ഇത് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അഡ്മിഷൻ മുതലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെ സിലബസിൽ മാറ്റം വന്നത് ടോട്ടൽ തേർട്ടി വെയ്റ്റേജ് സോ ഇതിലെ പാർട്ട് എ നോക്കിയേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അഞ്ച് മുടിയുള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു നോക്കി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്പർ വൺ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണമാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ഒരെണ്ണത്തിന് രണ്ട് വെയ്റ്റേജ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാരിയസ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിങ് ആദ്യത്തെ അല്ലെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ് വാരിയസ് ടെക്നിക്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ദെൻ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്താണ് ഗ്രാഫിക് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ കൈസൻ കോസ്റ്റിങ് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ കൈസനൊക്കെ ദെൻ ലൈഫ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്താണ് തിയറിയിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ഇത് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിലും ഉണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് സോ ഏണത്തിൽ നാലെണ്ണം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി പാർട്ട് ബിയിലോട്ട് വരണ സമയത്ത് നോക്കിയേ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം തന്നെ ത്രീ വെയ്റ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫസ്റ്റ് മുടിയോൾ ഈസി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് മുടിയോൾ തിയറി ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ടു വെയ്റ്റേജ് ത്രീ വെയ്റ്റേജ് ചോദ്യങ്ങളെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദെൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു നയൻ സോറി കോസ്റ്റ്
അതും ഇതിലേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് അതിനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബുക്കിൽ അതേ സെയിം ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണത് ഇൻ എ ടിംപർ ഇൻ ദി ടിംപർ ഇൻഡസ്ട്രി ദി മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ടു ദി സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ് എമൗണ്ടിംഗ് എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വിത്ത് ദി ഫോളോയിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ സെയിം ചോദ്യം തന്നെ ബുക്കിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ടിംപർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ടിംപർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് തേർഡ് ഗ്രേറ്റ് ടിംപർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ദെൻ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു അപ്പോഷൻ ദി ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ടെക്നിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ വിത്ത് പോയിന്റ്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ബുക്കിൽ അതേ സെയിം ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് ഇ സി ത്രീ വെയിറ്റേജ് ഇ സി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നതാണ് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ അതിലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ്ങിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എ കമ്പനി ഫിക്സസ് ദി ഇൻറ്റർ ഡിവിഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് എൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡിവിഷൻസ് ദി റെലവെൻറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ബജറ്റ് ഫോർ ദി ഡിവിഷൻ ഫോർ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു ആർ റിക്യൂർഡ് ഡിറ്റമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ഫോർ ദി ഡിവിഷൻ എ അത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗിൽ നിന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഈക്വൽ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ് ആയി കൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്പൺ ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബുക്കിലുള്ള അതേ ടൈപ്പാ ദർ ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈ സെയിം ടൈപ്പ് ചോദ്യം ബുക്കിലുണ്ട് പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ദി പീരീഡ് മെറ്റീരിയല് ലേബർ ഓവർ ഹെഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ത്രീ വീറ്റേജ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗിൽ നിന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം ദെൻ ലാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യം കേട്ടോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഹൗ വിൽ യു മെഷർ ദി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഏഴ് ചോദ്യത്തിൽ നാല് പ്രോബ്ലവും മൂന്ന് തിയറിയാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാണ്ട് ഓക്കെ അല്ല ആദ്യത്തെ രണ്ട് തിയറി വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് തിയറിയും ഈസി ആയിരുന്നു പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് രണ്ടും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി എസ് എ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരണ സമയത്ത് ഇതിൽ ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു എസ് എ വീണ്ടും വന്നു അത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ ഇത് പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും എസ് എ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ എസ് എ പാർട്ടിൽ നാല് എസ് എയിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിൽ ഒരു തിയറിയും മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ആണോ എന്നുള്ള അതിൽ ആദ്യത്തെ നോക്കിയാൽ ടി പി ലിമിറ്റഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ ടു പ്രോസസ് പ്രോസസ്സസ് കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫിനിഷിംഗ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും എസ് എയിൽ ഒരു ചോദ്യം മിക്കതും കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വേറെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണം അത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കണ സമയത്ത് കട്ടിങ് ഫിഷിങ് അവേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇവാലുവേറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്രപ്പോസൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ബട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ എക്സാം എഴുതിയതിന് ശേഷം വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികളാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏഹ് കാരണം ഇതിനേക്കാ
for the month of January 2020. Joint expenses, separate expenses, and the material labor and details are under the output details are under the tons. Selling price averaged ton 280, assuming that the profit of Y <coughs> sorry, is estimated at 50 percentage of the selling price. Prepare an account showing the cost of X per ton. Same type of book. Joint product is the same. Otherwise, a three weightage in the room problem one. Okay, but and don't know another really try easy at la than the two thing letter. Then last module in what is JT? What are important? I'll do them discuss the main objectives, aims, and objectives of JT. How JT affects production price and costing system. Repeat it, Judiana. Okay, well, uh, question my brother, no care, pull the name and slack and saw the chunya prodigy. No, the la problems and okay, I'll read the little bit here okay especially nammala sa ki pradikshikina alle problems etum ul expect cheyina the process costing and then joint product by product adilne activity based costing transfer pricing okay idil nokke aanu nammala problems expect cheyina then adinte kooda thanne theory ada areas unde pinne throughput accounting and appo illa mottam problems in the carrying areas in the area, the theory is the module, last module in the theory. So that's about the strategy cost accounting in the question paper. Clarity in the video, no theory problem in the very important. So that's the next question paper advanced corporate accounting and that's all problem paper and then the back of the area okay i'm covering this and look on i'm in the doubt in the comment is here i'm already in videos learn and look in the idiom then i'm gonna stop at the left coaching and join the entire pillar critical description box and land a whatsapp number look on that idea classes access is the particular okay my video my attitude some video can i'm gonna be sure in the tunnel this is currency is signing off have a nice day thank you